வாய்ஸ் வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறந்துடாம பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க ஹலோ ஒன் வாய்ஸ் வியூவர்ஸ் டுடே ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மிஸ்டர் ராஜகோபாலன் அவர்கள் ஒன் ஆஃப் இந்தியாஸ் டாப் ஜேர்னலிஸ்ட் டாப் பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்ட் பத்திரிகை உலகின் ஜாம்பவான் மிகப்பெரிய ஆளுமை he currently resides in delhi and reports on central politics how are you sir thank you vanakkam ren romba nandringa ganesh thank you sir corona eppadi sir irukke delhi la one voice neyargalukku ennudi manamaarna vaalthukal ganesh moolama i am in touch with you all tamil viewers india and abroad i am very happy to meet you all delhi la corona vandu mosama irukku mr arvind kejriwal konja control pannaaru irundhalum it is out of control now because the epidemic as well as pandemic all very rombo it is very severe in delhi at least ipo konja under control okay sir sir direct a question kola paidla sir so complete india vittu ipo nama us ku varom sir okay ingla yeah please ipo vand us la vand elections neenga paathinga na us president election vand november la nadakka pogudhu between president trump and joe biden இப்போதைக்கு வந்து ஜோ பைடன் இஸ் லீடிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இன் டபுள் டிஜிட் மார்க்லயே சொல்றாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வி நோ தட் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அண்ட் பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் ஹாவ் அ வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இவருக்கு இவர் அதாவது வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ரெட்டை குடையில் துப்பாக்கி மாதிரி தான் வந்து செயல்படுறாங்க அதே மாதிரி சைனாவை எதிர்க்கிற ஒரு போக்குலையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து மோடி வந்து ட்ரம்ப் என்னெல்லாம் சொல்றாரோ அதை தான் செய்யறார் சோ ஒருவேளை ட்ரம்ப் தோக்குற மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துச்சுன்னா இது எந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாடுகளா இருக்கும் அப்படின்றது உங்களோட கண்ணோட்டத்துல நீங்க எப்படி சார் பாக்குறீங்க அகில உலக அரசியல் வேறு அகில உலக ஒரு ராஜதந்திரங்கள் வேறு வேறு இருக்கிறது நரேந்திர மோடி அவர்கள் இதுக்கு நான் பதில் சொன்னதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு பின்னணி நான் சொல்ல தயாராக இருக்கிறேன் ஒன் வாய்ஸ் வியூவர்ஸுக்கு கணேஷுக்கும் சரி அமெரிக்காவில் வாழ கூடிய தமிழர்களுக்கும் அமித பலருக்கும் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருந்து பத்தொன்பது வரை குறைந்தது நாற்பது தேசங்களுக்கு பிரயாணம் செய்தார் நாற்பது தேசத்திலையும் ஒவ்வொரு தலைவரிடையும் தனிப்பட்ட மொழியில் பேசியது அவர் பாகிஸ்தானை போக்கஸ் பண்ணியும் சைனாவை போக்கஸ் பண்ணியும் அகில உலக அரசியலை அவர் கற்றுக்கொண்டார் பதிமூணு வருஷம் சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்த பிறகு முதல்லயே இரண்டாயிரத்தி பதினாலே பாருங்க கணேஷ் அவர் உள்ள வந்த உடனே பதவி பிரமாணத்துக்கு வந்து சார்க் கண்ட்ரீஸ்னுடைய சீஃப கூப்பிட்டாரு நவாஸ் ஷெரீஃப கூப்பிட்டாரு இந்த பக்கத்துல இருந்து ஸ்ரீலங்கா அதிபரை கூப்பிட்டாரு பதவி பிரமாணத்திற்கே அவர் ஆர்ப்பாட்டம் செய்து அவ்வளவு அட்டகாசத்துடன் பதவிக்கு வந்தவர் அகில இந்திய அகில உலக அரசியலில் தான் கால கோலோச்ச வேண்டும் என்ற ஒரு குறிப்பாகத்தான் வந்தார் ஆக மொத்தம் அப்பொழுது இருந்த ஒபாமா பற்பல தேச தலைவர்களிடம் இருந்த சரி ஒபாமாவிலிருந்து ட்ரம்ப்புக்கு வந்தபோது இந்தியாவில் ஒரே பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி தான் இருந்தார் அமெரிக்காவில் ரெண்டு தலைவர்கள் மாறினாலும் கூட இந்திய அமெரிக்க உறவு என்பது இரண்டு பெரிய ஜனநாயக தேசத்துக்கு நடுவே இருக்கக்கூடிய உறவு அந்த உறவினுடைய காரணமாக நான் சொல்லுகிறேன் ட்ரம்ப் டெல்லியிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீ வில் வின்னுங்கிற மாதிரி தான் எங்களுக்கு படுதுங்க எங்களுடைய ஃபீட்பேக் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பிளஸ் கிரவுண்ட் செல் இஸ் ஃபார் ட்ரம்ப் வந்து நரேந்திர மோடிக்கு ஒரு அணுகுமுறை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து டோட்டல் ஆன்டி சைனாங்கிறது வெளிப்படையாக காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆன்டி டெரரிசம் ஆன்டி சைனா அண்ட் ஆன்டி டெரரிசம் சொன்னா இவங்க எல்லாம் ஒரு பெரிய பூதத்தை கலப்புறாங்க முஸ்லீமுக்கு எதிர்க்குன்னு முஸ்லீமுக்கு எதிர்த்தே கிடையாது இந்தியாவில் இது வரைக்கும் கலவரம் வந்தது கிடையாது அதே மாதிரி அமெரிக்காவிலும் பெரிய கலவரம் வந்த மாதிரி தெரியவில்லை ஈராக் ஈரானுடைய சட்டமைப்பு வேற நரேந்திர மோடியினுடைய அணுகுமுறைகள் வேற இருந்தாலும் ட்ரம்பினுடைய அணுகுமுறைகள் வேற இருந்தாலும் அவளுடைய காமன் அப்ரோச் இஸ் ஆன்டி சைனா அதனால்தான் அந்த குவாடு சைனா எதிர்த்து ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் அமெரிக்கா இந்தியா போன்ற நாடுகள் சவுத் இதுல என்ன மாதிரி பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு நரேந்திர மோடிக்கு பக்க பலமாக இருந்தவர் ட்ரம்ப் ட்ரம்புக்கு பக்க பலமாக இருக்கிறவர் நரேந்திர மோடி அதே ஒரு காம்பினேஷனை தான் பீடன் அவர்கள் சப்போஸ் ஜனாதிபதி ஆனால் இதனுடைய கேரி ஓவர் இருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேனே தவிர இதுக்கு எதிர்த்து போக முடியாது கேன் பீடன் கோ அகெய்ன்ஸ்ட் ப்ரோ சைனா யூ டெல் மீ ஹி கான் பிகாஸ் 
உலகத்தினுடைய குரல்கள் சைனாவிற்கு எதிர்த்து இருக்கிறது இந்த கொரோனாவினால் ஒரு திறமை நரேந்திர மோடியிடம் இருக்கிறது என்பதுதான் நான் நம்புகிறேன் பைடன் அவர்கள் வந்தாலும் அமெரிக்க ராணுவத்திற்கு எதிராக பைடன் செல்ல முடியாது அணுகுமுறைகள் வேற இருக்கலாம் ஆனால் இப்பொழுதே பாருங்கள் இங்க சைனாக்கு எடுத்து இந்த கப்பல் எல்லாம் ஏன் ட்ரம்ப் இங்க கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறாரு ஷிப்ஸ் எல்லாம் அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அது வித் தி கன்சென்ட் ஆஃப் ஆம் போர்சஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா தே ஆர் டூயிங் இட் அது எதிர்த்து பீடன் போக முடியாது சைனா வந்து என்னதான் கை கோத்திருந்தாலும் கூட எப்படி ரஷ்யா தான் இந்த ஒரு ஃபைவ் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ட்ரம்ப்புக்கு சதி செய்தார்கள் என்ற ஒரு புகார் இருக்கிறதோ இருந்ததோ அதே மாதிரியான புகார்கள் சைனா மீது இருந்தாலும் என்ன பொறுத்த மட்டும் எக்ஸ்டர்னல் பாலிசி ஆஃப் ஈச் கண்ட்ரி ஸ்டாட்டிக் அது வந்து மாறவே மாறாது அதனுடைய அணுகுமுறைகள் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் சைனாவை எதிர்த்து போராடக்கூடிய நிலைமையில் தான் வீடனும் தள்ளப்படுவார் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆக மொத்தம் இந்தியாவில் இருக்கதை பார்த்தால் எங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக் நார்த் பிளாக் சவுத் பிளாக் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஈஸ் இங்கே டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக் பார்த்தா தே ஆர் வெயிட் அண்ட் வாட்சிங் த சுச்சுவேஷன் ட்ரம்ப்புக்கு கிரவுண்ட்ஸ் வெல் இருக்கிறதாகத்தான் ஃபீட்பேக் இங்கே டெல்லியில் பீடனுக்கும் ஆதரவு அதிகமாக இருக்கிறதே தவிர அதை எப்படி அவர் ஒரு ஸ்டேட் கணக்கில் ஸ்டேட் கணக்கில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார்ன்றதில் அடுத்து வரக்கூடிய நூறு நாள் பிரச்சாரத்தை பொறுத்து இருக்கிறது அடுத்து வரக்கூடிய நூறு நாள் இன்றிலிருந்து நூறு நாள் நீங்க எடுத்து பாருங்க இந்தியா அமெரிக்கா ரிலேஷன்ஷிப் வில் பி நாட் ரீரிட்டன் வில் பி ஷேப்பிங் வெல் அப்படிதான் என்னுடைய கருத்துங்க ஓகே சார் தேங்க்யூ உங்களோட டைம் வந்து எங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ஏன்னா வந்து உங்களோட கருத்துக்கள்லாம் நிச்சயமா வந்து அதான் இந்தியான்ற மாதிரி இல்லாம தமிழ்நாடு விடைபெறுகிறேன் சார் திருப்பியும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ கணேஷ் ஐ என்ஜாய் தி கான்வர்சேஷன் ஒன் வாய்ஸ் வியூர்களுக்கும் ஒன் இந்த வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் என்னை உட்கார்ந்து கேட்டு பண்ணதுக்கு இது மாறுபட்ட கருத்து இருந்தாலும் நான் வரவேற்கிறேன் இதனால ஒரு எனர்ஜி வரும் இதனால ஒரு புத்துணர்ச்சி வரும் இதனால ஒரு யோசனைகள் பல பறக்கும் பிறக்கும் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் சார் தேங்க்யூ